questão 5. Complete o quadro com os números que faltam. Devemos prestar atenção nos termos da adição e nos termos da subtração. Primeiro, nós temos os termos da adição, parcela, parcela, soma total. Então, na primeira linha, devemos pegar a soma total e diminuir pela parcela. Daí, vamos encontrar o resultado da outra parcela. 3.709 menos 2.584. 9 menos 4, 5. 0 não dá para tirar 8. Pega emprestado com 7. O 7 fica valendo de 6. E o 0 passa a ser 10. 10 menos 8, 2. 6 menos 5, 1. 3 menos 2, 1. Parcela, 1.129. No segundo, eu vou pegar o resultado, que é a soma total, e diminuir pela parcela. Vou obter o resultado da outra parcela. 3.230 menos 1.356. Zero não dá para tirar 6. Pego emprestado com 3, que fica valendo de 2. E o zero passa a ser 10. 10 menos 6, 4. 2 dá para tirar 5? Não. Pego emprestado a quem está na frente, que é o 2. Passa a valer 1. E o 2 passa a valer 12. 12 tira 5, 7. 1 um não dá para tirar 3, pega emprestado, faça valer 2 e 1 um passa a ser 11. 11 tira 3, 8. 2 tira 1, um, 1. Um. Minha resposta, 1874. Agora, na última linha, eu tenho as parcelas, eu quero saber qual é a soma. Então, é só eu adicionar 2.263 mais 1.087. 3 mais 7, 10. Fica o 0, sobe 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 8, 15. Fica o 5, sobe 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Resposta, 3.350. Agora, temos termos da subtração. Minuendo, subtraindo, resta ou diferença. Na primeira... Eu apenas vou fazer uma subtração. 2.053 menos 1.241. 3 menos 1, 2. 5 menos 4, 1. 0 não dá para tirar 2. Pega o emprestado com 2, que vai ficar valendo de 1. E o 0 passa a ser 10. 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0. Resposta, 812. Na segunda linha, eu tenho minuendo e tenho o resto e a diferença. Quero descobrir qual é o subtraindo. Então, devemos fazer uma continha de subtração. Zero tira dois, não dá. Temos que pedir emprestado ao 4. O 4 passa a valer 3 e o zero, 10. 10 tira dois, 8. 3 não dá para tirar 6. Pega emprestado a quem está na frente. O 2 vai emprestar 1, um, vai ficar valendo de 1. Um. E o 3 passa a valer 13. 13 tira 6, 7. 1 um, não dá para tirar 9. Pega emprestado ao 5, que é quem está na frente. O 5 vale de 4. O 1 um passa a valer 11. 11 tira 9, 2. 4 tira 1, um, 3. Minha resposta, 3.278. Na última linha... Temos o subtraindo e temos o resto de diferença. Queremos descobrir qual é o minuendo. Então, devemos fazer uma adição. 4.002 mais 3.540. 2 mais 0, 2. 0 mais 4, 4. 0 mais 5, 5. 4 mais 3, 7. Resposta, 7.542. Na questão 6... André mostrou à professora uma outra estratégia para calcular a diferença entre os números 2490 e 256. Professora, eu posso fazer assim? O que, que André fez? Ele diminuiu um do minuendo e diminuiu um também do subtraendo. 2490 menos 1 passa a ser 2489. 256 menos 1 
é 255. A partir do cálculo, ele obteve a resposta 2234. Se nós fizermos a continha aqui sem diminuir, nós vamos obter o mesmo resultado. Então, essa estratégia de André está correta. Calculando agora conforme a forma de André. Eu vou ter que diminuir 1 um, diminuindo e diminuir 1 um do subtraindo. Então, 1.650 menos 1, um, temos resposta 1.649. 432 menos 1, um, temos 431. Fazendo a continha. 9 menos 1, um, 8. 4 menos 3, 1. Um, 6 menos 4, 2. E 1, um, eu repito. 3.700 menos 1 um, passa a ser 3.699. 1.647 menos 1 um, passa a ser 1.646. Fazendo a continha. 9 menos 6, 3. 9 menos 4, 5. 6 menos 6, 0. 3 menos 1, 2. Terceira. 6.000 menos 1, 5.999. 2.548 menos 1, 2.547. 9 menos 7, 2. 9 menos 4, 5. 9 menos 5, 4. 5 menos 2, 3. Na questão 7 da página 59, para completar o quadro, nós vamos ter que analisar os quadrinhos menores. Os quadros da parte de baixo somados dão o resultado da parte de cima. 60 mais 20, 80. 105 mais 45, 150. Dependendo do quadro que estiver faltando, devemos fazer uma soma ou uma subtração. Nesse caso aqui, 245 subtraído por 123, que vai dar 122. Nesse caso aqui, é uma adição, 37 mais 43, 80. 150 menos 96, 54. 1.000 menos 568, 432. 3.600 menos 1.250, 2.350. 5 5.201 mais 3.430, 8.631. 6.000 999 mais 567, 1.566, 5.320 menos 3.205, 2.115, 1920 mais 1.080, 3.000. Questão 8. Observe este quadro com as informações sobre a quantidade de pagantes em um jogo da Copa do Brasil. Aqui nós temos o quadro. Primeira pergunta. Qual foi o total de pagantes das seis equipes juntas? Para obter a resposta, devemos somar todo o público pagante, ou seja, somar todo esse lado aqui do quadro. A continha está aqui ao lado. O meu resultado vai ser 222.440. Resposta. O total de pagantes das equipes juntas foi de 222.440. Pagantes. B. Qual é a diferença entre a quantidade de pagante da torcida do Cruzeiro e do Corinthians? Então, se está pedindo a diferença, vamos fazer uma subtração. A resposta é 6.342. A diferença entre a torcida do Cruzeiro e do Corinthians é de 6.342 pagantes. Letra C. Quantos pagantes a mais a equipe do Corinthians teve em relação à equipe do Bahia? Diferença, continha de menos, resultado 365. Resposta, a equipe do Corinthians teve 365 pagantes a mais do que a equipe do Bahia. Letra D, as equipes do Palmeiras e do Bahia juntas tiveram mais ou menos pagantes do que a do Flamengo. Fazendo essa adição, vamos obter 61.222. A torcida do Flamengo foi de 60.215. Então, a resposta é... As equipes do Palmeiras e do Bahia juntas tiveram mais pagantes do que a do Flamengo. 61.222.